አናስተልን ተመልካቾችን እናምስታችኋል ከሳዱ ዜናው ጋር ሰለሞን ንጉስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ቅድሚያው ዳርግነው ዜና እናልፋለን በኢፌዲ ገመንግስ አንቀዝ 93 ንጉስ አንቀዝ አንድ መስረት ክልሎች ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ እንደሚችሉ በተደነገገው መስረት የትግራይ ክልል መንግስት የ14 ቀናት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ርቀትን ጠብቆ አለመሄድ አለመቀመጥ እንደማይቻልና የተላዩ ማህበራዊ ግንኙነቶቹ ማለትም ሰርግ ተስካርና ክርስቲና የመሳሰሉ በገደብ እንዲተገበሩና በበሽታው የተጠረጠሩ ግለሰቦች በማቆያ እንዲቆዩ የሚያስገድድ ሲሆን ዝርዝር ህጎችን በማይፈጽሙ አካላትም ቀላልና ከባድ ቅጣት የሚጥል ነው ተብሏል መንግሽ አደረጉ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ይህን የወረርሽኝ ስጋት አስቀድሞ ለመከላከልም የትግራይ ክልል ስራ አስፈጻሚ ካቢኔ ያስጨኳ ጊዜ አዋጅ መደንገጉ ይታወሳል የአዋጅ ማህበራዊ ግንኙነቶች እንደ ሰርግ ተስካር ክርስትና ምርቃትና ተሐድሶን የሚከለክል ሲሆን ሞት ሲያጋጥም በውስን ሰው በጥንቃቄ እንዲፈጸም ያስገድዳል የክልሉ ምክትር ሰመስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል እንደገለጹትም ድንጋጌው ከከተማ ወደ ከተማ ከከተማ ወደ ገጠር ከገጠር ወደ ከተማና ከገጠር ወደ ገጠር የሚደረጉ ጉዞዎችን የሚከለክል ሲሆን ኳናውና መግቢያ በሮች በስተቀር የክልሉ ወሰኖች ዝግ ይሆናሉ ብለዋል በዋና በሮችም ምርመራ እየተደረገላቸው ሰዎች እንዲገቡ የሚያስችል ሲሆን የገቡ ሰዎችም ከሚያርፉበት ብቻ ተቀምጠው ክትትል ይደረግላቸዋል ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገልጸዋል ይህን ተከትሎ ለዝግጅት ክፍላችን ህጋዊ ማብራሪያ የሰጡት የትግራይ ክልል ፍተ ቢሮ ሐላፊ አቶ አማኒኤል አስፋ ክልሎች በፌደሪ ህገመንግስት አንቀጽ 93 መሰረት ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ እንደሚችሉ አስረድተው ክልሎች የተፈጠሩ አደጋ ሲያጋጥማቸውና የህزب እንደነነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሊከሰት ሆነ ክልሎች ያቸኳይ ጊዜ አዋጅን ማወጅ ይችላሉ። ይሄንን ዝርዝር ደግሞ በክልሎች ህገ መንግስታት ይወሰናል በሚል በግልጽ ተቀምጧል የፌደራል ህገ መንግስት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የትግራይ ህገ መንግስት የተሻሻለው ህገ መንግስታችን ማለት ነው በአንቀጽ 56 ነው 8 እና አንቀጽ 103 እንዳልከው አንቀጽ 56 ነው 8 የስራ አስፈጻሚው ስልጣን ሲደነግግ ያ ቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ እንደሚችል በግልጽ አስቀምጧል አንቀጽ 103 ነው 1 ደግሞ ያ ቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጅበት ምክንያት ልክ እንደ ፌደራል ህገ መንግስቱ በግልጽ አስቀምጧልና በዚህ እንደዚህ አይነት ወቅት በህزب ላይ አደጋ የሚጥሉ በሽታዎችና የተፈጠሩ አደጋዎች ካጋጠሙ ክልሎች ማንኛውንም ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ያቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ይችላሉ። የትምርት ተቋማት ስራቸውን እንዲያቋርጡ ስብሰባዎች እንዲቆሙና ሰው የሚሰበሰብባቸው ማህበራዊ ጉዳዮች እንዳይከናወኑ አዋጁ ያስቀመጠ ሲሆን ይህን ጥሰው የተገኙ አካላትም እንዲቀጡ የሚያስችል መሆኑ አቶ ማንኤል ገልጸዋል። ከዚህ በፊትም ተዘግተው የቆዩ ዩኒቨርሲቲዎችም ኮሌጆችም ማሰልጠኛ ተቋማትም ትምርት ቤትም በሕግ ደረጃ እንዲዘጉ ያንን ያለም አድረግ ደግሞ የወንጀል ተጠያቂነት እንደሚያስከትል አርገን ሕጉ በሚፈቅድ ደረጃ ተነዋል ማለት ነው። የመመርመር ግዴታ ተቀምጧል ማለት አንድ ሰው በሕግ ቢፈለግ ራሱ በአግራችን ህግ በጣም በተወሰኑ ጉዳዮች ካልሆነ በስተቀር የመመርመር ግዴታ የለበትም አሁን ግን በወንጀል የሚፈለግ ሰው ሳይሆን በሽታው ያለበት ሰው ሌሎች ሰዎችን አደጋ ላይ ሊጥል ስለሚችል በሽታው በቀላሉ የሚተላለፍ አዎ ስለዚህ ከተጠረጠረ ለመመርመር የሚያስፈልግ ሆነ እንዲመረመር ግዴታ ተጠለዋል ሆቴሎችና መሰለ አገልግሎት ተቋማት ፋብሪካዎችና የንግድ ተቋማት አስፈላጊ ጥንቃቄና የንጽህና መጠበቂያ ግብአቶችን እንዲያቀርቡ የሚደነግገው አዋጁ የሚጠበቅባቸው ተግባራት በማይፈጽሙ ተቋማትና አካላት ከ2 እስከ 10 አመት እስራትና እስከ 200 ሺህ ብር ቅጣት ያስቀጣልም ተብሏል ጫት ቤቶች መሳሰሉ ሙሉ በሙሉ እንዲዘጉ የሆቴሎች ምግብ ቤቶች ቁርስ ቤቶች ኮፊ ሃውሶች ምናምን ደግሞ ስራቸውን እንዲሰሩ ግን አንድ ሰዎች ሲቀመጡ ቀደም እንዳልኩ ከአንድ ሜትር በላይ ባልተጠጋጋ ወንበሮች እንዲያስተካክሉ ሁለተኛ የንጽህና መጠበቂያ ስራዎችን ለመከላከል የሚያችሉ ነገሮችን እንዲያስ እና የሳኒታይዘር ነገሮችን እንዲ እንዲ እንዲያቀርቡ ፋብሪካዎች ኢንደስትሪ ፓርኮች የኢንቨስትመንት እርሻ የሚሰሩ ሰፋፊ እርሻ መሬቶችና ተቋማት ሁሉ እነዚህም ልክ እንዳልኩ 
የንጽህና መጠበቂያ ማቴሪያሎች ማስኮች መሳሰሉ ለሰራተኞች ለሰራተኞች እንዲያቀርቡ ሰራተኞችም ራሳቸውን ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲሰሩ ከሌሎች ሰዎች ጋር ሲገናኙ ርቀታቸውን እንዲጠብቁ ተደርገው ስራው እንዲቀጥል ነው የተደረገው ገበያ ያለ ያሉ ማቴሪያሎችን አላስፈላጊ ዋጋ መጨመርና መደበቅ ነገሮች መደበኛ ህጉ እንዳለ ተፈጻሚ ሆኖ አሁን ተደራቢ ህግ ነው ያለው ያለ ማለት ነው 10 አመት የሚያስቀጣ ሆነ ሆርዲን አሁን ሁለት አመት ካለ ህጉ 12 አመት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ሁለት ክሶች በሁለት ህግ ይከሰሳል ማለት ነው አንድ ሰው ትራንስፖርት በሚመለከት ከመደበኛ የሚጭኑት የሰው ብዛት በ50% እንዲቀንሱ ስለዚህ 12 የሚጭን መኪና ታክሲ ከነበረ 6 ሰው ብቻ እንዲያደርግ ያ ብቻ አይደለም የንጽህና መጠበቂያ ማቴሪያሎችም እንዲያቀርቡ ለምሳሌ ሳኒታይዘር እንዲያቀርቡ ይደረጋል ሽፌሩና ረዳቱ ማስክ እንዲጠቀሙ ጓንት እንዲጠቀሙ ይገደዳሉ ማለት ነው ይሄ ለሁለት ሳምንታት የሚቆይ ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ ሊቆምም ሊቀጥልም እንደሚችልም ተቀምጧል በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 16 መድረሱ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተወቀም በሌላ በኩል ደግሞ ካሁን ቀደም በፌደራል መንግስት የወጡ መመሪያዎች በማይተገብሩ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስተውቋል ሜሪ ግርማይ የመጀመሪያው በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው በሀገራችን ከተገኘ ወዲህ በኮሮና ቫይረሱ የተያዙ አራት ተጨማሪ ሰዎች መገኘታቸው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ገለጸ በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 16 መድረሱም ተገልጿል አንደኛው ታማሚ የ72 አመት ሞሪሼ ሳዊ ሲሆን መጋቢት 5 2012 ዓ.ም ተመረጥ ከኮንጎ ብራዛቪል የተመለሱ መሆናቸውና መጋቢት 13 2012 ዓ.ም ተመረጥ ወደ ጤና ተቋም እንደሄዱ ተቋሙም ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ሪፖርት በማድረጉ በተደረገላቸው የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው እንደተረጋገጠ ኢንስቲትዩቱ ይገልጻል ከዚህ ጋር በተያዘ ከታማሚ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ስድስት ሰዎች በክትትል ላይ እንደሚገኙና ከነሱ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሌሎች ሰዎችን የማጣራት ሂደት እየተከናወነ መሆኑ ተገልጿል ሁለተኛው ታማሚ የ61 አመት የአዳማ ከተማ ነዋሪ እንደሆኑ የተገለጸ ሲሆን ከታማሚው በተገኘ መረጃ መሰረት ግለሰቡ የውጪ ጉዞ ታሪክ እንደሌላቸውና በስራ ምክንያት ከአንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ጋር ግንኙነት እንደነበረቸው ተገልጿል ግለሰቡ መጋቢት ዘጠኝ 2012 ዓ.ም ተመረጥ የህመም ስሜት ሲሰማቸው ራሳቸውን አግለለው እንደቆዩና መጋቢት 16 2012 ዓ.ም ተመረጥ ወደ ጤና ተቋም ሄደው ተቋሙም ሪፖርት ባደረገ መሰረት በላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው እንደ ረጋገጠ ተገልጿል ከታማሚው ጋር ግንኙነት የነበራቸው 24 ሰዎች በክትትል ላይ እንደሚገኙና ከነሱ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሌሎች ሰዎችን የማጣራት ሂደት እየተከናወነ ነው ተብሏል ሶስተኛው ታማሚ የ28 አመት ኢትዮጵያዊት መሆና የተገለጸ ሲሆን የመጨረሻ ጉዞዋ መጋቢት 12 2012 ዓ.ም ምህረት እስራኤል ሀገር ድርሳ የተመለሰሽ ናት ተብሏል ግለሰባ መጋቢት 16 2012 ዓ.ም ምህረት በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በተደረገላት የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዟ መረጋጋጡ ተገልጿል ከተማው ያጋር ግንኙነት የነበራቸው ሰባት ሰዎች በክትትል ላይ እንደሚገኙና ከነሱ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሌሎች ሰዎችን ማጣራት ሂደት እየተከናወነ ይገኛል ተብሏል አራተኛ ተማሚ የ24 አመት ኢትዮጵያዊት መሆና ተነግሯል ተማሚዋ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ የሌላት ቢሆንም የበሽታው መልከት ከታየባቸው ሰዎች ጋር የነበራት ግንኙነት እየተጣራ መሆኑና ግለሰባ መጋቢት 17 2012 ዓ.ም ምህረት በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በተደረገላት የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዟ መረጋጋጡ ተገልጿል ባሁን ወቅት ታማሚዎቹ በለይቶ ማከሚያ ውስጥ የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል ተብሏል በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አማካኝነት እስካሁን 718 የላብራቶሪ ምርመራ እንደተደረገም ተገልጿል በሌላ በኩልም የባልና ቱሪዝም ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ቱሪዝም ቦርድ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከሁጭ ለሚገቡ እንግዶች ለ14 ቀን ማቆያ እንዲያገለግሉ ከተመረጡ ሁለት ሆቴሎች በተጨማሪ 10 ሆቴሎች መመረጣቸው ተገልጿል በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ ከደረጃ 1 እስከ 5 የተካተቱ 130 ሆቴሎች ውስጥ ተጨማሪ ለመመረጥ ለየታ እየተሰራ ነው ተብሏል ሆቴሎቹ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ እንግዶቻቸው ለማስተናገድ መዘጋጀት ታቸውም ተነግሯል በተጨማሪም የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል መንግስት ያወጣቸው መመሪያዎች በማይተገብሩ አካላት ላይ ህጋዊ ምርጫ እንደሚወስድ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል 
የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጄኔራል ኮሚሽነር እንደሻው ጣሳው በጉዳዩ ላይ በሰጡት መግለጫ የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት መንግስት ሴጎች መጨባበጥ እንዲያቆሙ ርቀትን እንዲያስጠብቁና ስብሰባ እንዲያቆሙ መመሪያ ቢያወጣም በአግባቡ እየተተገበረ አይደለም ብሏል ሆኖም የመንግስት ክልከላዎችና ቫይረሱን የመከላከል አማራጮች በበርካቶች ዘንድ ችላ እየተባለ እንዲሁም አላስፈላጊ ንክኪዎች እየተስተዋሉ በመሆኑ ችግሩን ለማስቆም ሲባል ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድ መሆኑም ገልጸዋል አክሎም የፑልና ቪዲዮ ቤቶች ግሮሰሪዎችና ሌሎችም የመዝናኛ ስፍራዎች ብሎም የህዝብ ትራንስፖርት ሰጪዎች የመንግስት መመሪያ እየተላለፉ መሆኑም ገልጸዋል በመስረታዊ ሸቀጣ ሸቀጦች ላይ አላግባብ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ ነጋዴዎች ላይ እየተወሰደ ባለው ርምጃ ክልሎችን ጨምሮ በመላ ሀገሪቱ 5000 በሚደርሱ ነጋዴዎች ላይ ለሕግ እንዲቀርቡ የማድረግና የንግድ ፍቃዳቸውን የመሰረዝ ርምጃዎች መወሰዳቸውንም ጠቅሰዋል በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ተያዙ ሰዎች ቁጥር 16 መድረሱ ተከትሎ ቫይረሱ የበለጠ እንዳይዛመት ለመክታት በፌደራል መንግስታት የተላዩ ውሳኔዎች ተላልፈዋል የኢፒዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የኮቪድ-19 ወርሽን ተከትሎ ሊከሰት የሚችልውን የሸቀጦች እጥረትና አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ ለመቆጣጠር በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የጀመረው ስራ ተጥናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል ብርቱካን ጌታ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 16 በመድረሱና ቫይረሱ የበለጠ እንዳይዛመት ለመክታት እንዲቻል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተለያዩ ውሳኔዎችን አስተላልፉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን ውሳኔዎች ያስተላልፉት ኮቪድ 19 ለመከላከል ከተቋቋመ ኮሚቴ ጋር ከተዋያዩ በኋላ መሆኑም ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት መግለጫም የተለያዩ ነጥቦች የተነሱ ሲሆን ከነሱ መካከል ከዛሬ ጀምሮ ለተጨማሪ ሁለት ሳምንታት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ጨምሮ ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉና የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያ ፈልጉ የገቢ እቃዎችና ግብአቶች ከቀረጽ ነፃ እንዲገቡ ይደረጋል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት መግለጫ አስተውቀዋል ለሚቀጥሩት ሁለት ሳምንታት ተጨማሪ ሁሉም ተርሴቶች ዝግ ሆነው እንዲቆዩ ተወስኗል ባለፈው ካደረግነ ሁለት ሳምንት ቆይታ ተጨማሪ ለሚቀጥሩት ሁለት ሳምንታትም ትምርት ቤቶች የተዘጉ ይሆናሉ ማለት ነው የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል የሚያስፈልጉ የገቢ እቃዎች በሙሉ ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ለምሳሌ ቬንቲሌተር የንጽህና እቃዎች የሜዲካል እቃዎች እንዲሁም የቴስት ኪት የመሳሰሉትን የሚያካትት ሆኖ እነዚህ እቃዎች ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ተወስኗል የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተከትሎ ሊከሰት የሚችለውን የሸቀጦች እጥረትና አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ ለመቆጣጠር በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የጀመረው ስራ ተጠናክሮ ይከተላልን ብለዋል። የኮሮና ወረርሽኝ ተከትሎ ሊከሰት የሚችለውን የሸቀጦች እጥረትና አላስፈላጊ ዋጋ ተጨማሪ የዋጋ ተጨማሪ ለመቆጣጠር በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ እንዲከተል ተወስኗል። የተለያየ መጠንና አይነት ያላቸው መገልገያዎችን ያዙ ከ134 በላይ ተቋማት ለለይቶ መከታተያ ለለይቶ ማቆያና ህክምና እንዲውሉ ተለይቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ድጋፍ አሰብ አሳቢ ኮሚቴ የተለያየ አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ያቀርበዋል እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ከ134 በላይ የማቆያ ቦታዎች ከ44000 አልጋ በላይ መያዝ የሚችሉ ቦታዎች ተዘጋጅተዋል የሚሊየም አዳራሽን ጨምሮ በርካታ ተቋማት ለዚህ ጉዳይ ተለይተው አደጋ ካጋጠመን ከአቅም በላይ የሆነ ችግር ካጋጠመን ህዝባችንን መታደግ የምንችልበትንና ሞት የምንቀንስበት መንገድ ለመፈለግ መንግስት ከፍተኛ ልብርብ ያደረገ ይገኛል ይሁንና እነዚህ ቦታዎች በርካታዎቹ የውሃ ችግር የመብራት ችግር ያልጋ የፍራሽ ያልባሳት ችግር ያለባቸው በመሆኑ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት ከመያረገው ጥረት ተጨማሪ እነዚህ ቦታዎች ችግር ካጋጠመን ለመከላከል በሚያስችል ቁመና ለማቆየት እንዲቻል ድጋፍ እንዲያደርግ የተጀመረው የድጋፍ መንፈስ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ዜጎች በየትኛውም ስፍራ የማህበራዊ ርቀት የመጠበቅን መመሪያን ተግባራዊ እንዲያደርጉ በድጋሚ ጥሪ ያቀርበዋል የማህበራዊ ርቀት ወይም ሶሻል ዲስታንሲንግ የምንለውን በአብዛኛው ለውጥ ያለ ብዙዎች ያሻሻሉት ቢሆንም አሁንም የተሟላ ሆኖ አላገኘ ነው የሃይማኖት ተቋማት አገባያ ስፍራዎች እንዲሁም አልፎ አልፎ አንድ አንድ ቦታ ላይ በርከት ያሉ ሰዎች ለወረርሽኙ ምንም አይነት ግንዛቤ ያልፈጠሩ በሚመስል መንገድ 
ተሰባስቦ የሚታዩበት ሁኔታ ታይቷል ይህ ችግር እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ሰው ያልገደለ ቢሆንም ወደ ከፋ ችግር የገባን እንደሆነ እንኳንኛ ከኛ የተሻለ ኢኮኖሚ ከኛ የተሻለ ዝግጅት ያደረጉ ሀገራት በከፍተኛ ደረጃ እየተፈተኑ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን በድጋሚ በከፍተኛ ያላፍነት ስሜት ከመንግስት ጎን በመሆን ይህን ወረርሽኝ በጥንቃቄ መከላከል ስለምንችል የበኩላችሁን ድርሻ እንድታበረክቱ አደራ ማለት እፈልጋለሁ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ማበረሰቡ የመርመራ ውጤት በማግኘት ራሱን የሚያውቀበት ሁኔታዎች ለማመቻቸት ከአገር ውጭና ከአገር ውስጥ ካሉ የትግራይ ተወላጆች በጋራ የተሰራ መሆኑ የትግራይ ልማት ማህበር ገለጸም በተጨማሪ የህክምና አገልግሎት ለሚሰጡ ባለሙያዎች መሰራ የሚሆን ቁሳቁስ 78 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ከ10 ሺህ በላይ ወደ ክልሉ በማስገባት ማህበሩ በትጋት እየሰራ መሆኑ ተገልጿል አሁን ሙሉ ብርሃን ነው የተመለከተችው የኮሮና ቫይረስ በሽታ በአለም ከተከሰተ ከወራት ያልበለጠ እድሜ ያለው ሲሆን የመተላለፊያ መንገዶቹ ለበሽታው መዛመት በቀላሉ ተጋላጭ የሚያደርጉ በመሆናቸው በፍጥነት እየተስፋፋ ዓለምን ሽብር ውስጥ ከተዋታል በመሆኑ የሰው ልጅ ክብሩን ህይወት እንደ ቀጠለ ያረገፈ ይገኛል እንደከዚህ ቀደም በአለም ላይ ከተከሰቱት አስከፊና ተዛማጅ ወረርሽኝ አይነቶች ዓለምን በስጋት መንፈስ በመወረር አንድ እንድ ቶን ማድረጉ እንዲሁም ለዓለም ሃያላን ሀገራት ፈታኝ መሆኑ ለየት ያደርገዋል የትግራይ ልማት ማህበር ዋና ራስፈጻሚ አቶ ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር በቫይረሱ የተጠቁ ዜጎች ክትትል የሚያገኙበት ሌላው የማበረሰብ ክፍል ደግሞ የመርመራ ውጤት ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ ለማመቻቸት ከሀገር ውጭና ከሀገር ውስጥ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በጋራ እየተሰራ መሆኑ ገልጸዋል ሐላፊው አክለውም ይህንን ስራ በተቀናጀ እየተሰራ ያለበት ዋናው ምክንያት በሽታውን ለመከላከልም ሆነ ለመታከም አቅማቸው ለማፈቅድ ዜጎች መሆኑንም ያስረዳሉ የትግራይ ልማት ማህበር በአገር ውስጥም ከሀገር ውጪ ስፔሲፊካሊ በአሜሪካ አውስትራሊያ አውሮፓ በሚድል ኢስት ቻይና አፍሪካ ግሮሽ ደግሞ እንደ ሱዳን ሳውዝ አፍሪካ ጅቡቲ በእነዚህ ሀገራት ብዙ ትግሬ የትግራይ ተወላጆች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ችግሩ እነሱ እየቀመሱት ነው። እዛም አንደር ክራይስ ነው ያሉት። ነገር ግን እንደ ትግራይ ተወላጅ የሚበዛ ሰው እዚህ ስላለ በኢኮኖሚ አቅም ስደትም ላይ እንኳን ቢሆኑ የተሻለ የኢኮኖሚ አቅም ስለሚያራቸው ተጋግዘን አንደኛ የመከላከል ቁሳቁስ ማግኔት ለማችሉ ሰዎች ሊደርስ የሚችል እንደ ማስክ እንደ አልኮል እንደ ሳኒታይዘር ሊያገኙበት የሚችል አጋጣሚ ለመፍጠር ሁለተኛ ሁሉም የትግራይ ልማት ማህበር አባል የሆነ በውጭም በውስጥ ሀገር የሚገኝ ሰውን ያማንቃት ስራ እንዲሰራ ማለት ነው። ከመላው ዓለም ከትግራይ ተወላጅ ዜጎች የተገኙ ቁሳቁሶች በለይቶ ማቆየ ስፍራ ማስረከባቸውንም ይነገራሉ። በተለያዩ ሀገራት ያሉ የትግራይ ተወላጆች ያላቸውን ያህል አቅም በፈቀደው ገንዘብን አሰባስበው ለቃውን ገስተው ወደ ሀገር እንዲልኩት ያደርግነ ያለ ማለት ነው። የዚህኛው አንድ አካል የሆነ ዛሬ በ መጋገሚያ ማከፍተ ብለው የኮሮና የታዩ ሰዎችን የሚመረምርበትና እንክብካቤ የሚደርግላቸው ቦታ ቦታ 140 የሚሆኑ አልጋዎች ዛሬ አስረከናል ማለት ነው ከጀርመን የመጣ እቃዎች ናቸው አሁን ከጣሊያን የሚመጣ አምቡላንስና የህክምና ቁሳቁስ አሉ ጅቡቲ ደርሰዋል እነሱም ይመጣሉ ማለት ነው ለኮሮና ተጠቂዎች ለመርጃ ምን ተቀምበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ከቤልጂየም የሚመጣው ወደ 90 የሚሆኑ አልጋዎች አሉ ይሄም ለኮሮና ተጠቂዎች ረታ ሊያገኙበት የሚችሉ አጋጣሚ ለመፍጠር ምንጠቀምበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚሁ በተጨማሪ ስራ አስፈጻሚው በቫይረሱ የተጠቁ ዜጎችን ህይወት ለማጥረፍ የህክምና እርዳታ ለሚያደርጉ ባለሙያዎች ህይወት ለመጠበቅ 78 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ከ10 ሺህ በላይ የሆኑ ቁሳቁሶች ወደ ክልሉ ለማስገባት ጥረት እየተደረገ መሆኑን ይነገራሉ። እርዳታ የሚያርጉ የጤና ባለሙያዎች እነሱም አስፈላጊ የሆነ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ሊከላከሉበት የሚችሉ የኤጅ ግላቭም ይሁን የፌስ ማስክም ይሁን ቶታል ሚሎስት አፕሮን ወይም የፕላስቲክ ልብስ እነዚህ እነዚህ አገር ውስጥ ስለሌሉ ወደ 10 ሺህ የሚሆን ተለያየ ይዘት ያላቸው እንድናመጣ ነው አሁን ሞላይ ዝያርገን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ በተለያየ ክፍላት ዓላማት ያሉ ሰዎች ጥሪ ያርገናል የመጀመሪያ ወደ 78 ሚሊዮን የሚሆን ብር የሚጨርስ የህክምና አቃዎች አይዘር በብር ወይም ደግሞ በአይተም በካይንት 
የህክምና ቁሳቁስ በመላክ አዳታን ያርጉ ጥሪ ያርገናል የልማት ማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋይ ገብረክዛፌር ስለ ኮሮና ቫይረስ ስርጭትና ተሎ መስፋፋት በአለም ሀገራት እያስከተለ ያለውን ጉዳት እንዲህ ይገልጹታል ወደኛ 3 ወር ወይ ማራቶ ዘግህ ነው ይግባ ያለው ማለት ነው። ሰካአለም ብዙ ትምርት አግኝተናልኛ። ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ስናስብ የበሽታው አስከፊነት እና ቸጋሪነት ባንድ ወገኑ ለነከላከለው ምን ይችላል ብዙ ዘዴዎች መኖሩ በሌላ በኩል ስናየው እኛ እድልም ችግርም አለ ነው ማለት ነው በዚህ በዚህ አጋጣሚ። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉናቸው ተመልካቾቻችን በአለም በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር 570 ሺ በላይ መድረሱ ተገለጸ አሜሪካ ቀዳሚውን ስፍራ መያዟን ለማውጣት ይችላል በዚህ ጉዳይ እንግዲህ ተጨማሪ ስላዊ መረጃ ሊያደርሰን ባለረባችን አባዲ ደመቀ ዚህ ስቱዲዮ ይገኛል አባዲ እንኳን በሰላም ወጣ ኮንሰለም ኮይ ይሰለም እሺ እንግዲህ እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ እንግዲህ በአለም ከቀን በቀን ስፋቱንና ቁጥሩን እየጨመረ ይገኛል በተለይ ደግሞ የዛሬ አዲስ ነገር የሚያደርገው የብሪታን ጠቅላይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን በቫይረሱ መጥቃታቸው ያነጋገርና እየተገለጸ ይገኛል እስኪ እነዚህና ሌሎች አዲስ መረጃዎች ካሉ በታደርሰን መከታተል ይችላል ኦኬ እንግዲህ መልካም ሰለሞን ይሄ ቫይረስ ወረርሽኝ ሞን ይፋ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ እስካሁን ባለው 3 ወራትን ማስቆጠር ይታወቃል እንዲ በእነዚህ 3 ወራት ውስጥ ባጠቀላይ 574 ሺ 829 መድረሱ ነው እስካሁን ባለን መረጃ የሚያመላክተው ይሄ መረጃ እንግዲ ባጠቀላይ ሲታይ ከለት ወደ ለት እየጨመረ የመጣበት ሁኔታዎች አሉ በተለይ ከሁዋን ቻይና ምንሻርጎ ባጠቀላይ ከ195 ሀገራትና ግዛቶች በላይ ማዳረሱን ቫይረሱ እየተነገረ የሚገኛል ከዚህ ባጠቀላይ ደግሞ እንደ ቫይረሱ ወረርሽኝ መሆኑ ሲታወቅ ባጠቀላይ በቫይረሱ የሞቱስ ካሁን ዜጎች ሲታዩ 26367 ናቸው እንግዲህ ከ4 ከ574 ሺው 4.5 በመቶ በቫይረሱ መሞታቸው ይታወቃል ከዚህ ውጪ ደግሞ ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ስናይስ ካውን ባለው መረጃ ደግ�o በ129 ሺ 965 ይሄ ደግሞ 22.6 በመቶ ከቫይረሱ አገግሞ ከብሩሱ ጋር መከላቀላቸው ባለም ደረጃ ያለው መረጃዎችን ያመላክታል እንግዲህ እነዚህ መረጃዎች ስናይ በተለይ ባለፈው ከ6 ቀናት በፊት የዓለም ጤና ድርጅት ዶክተር ቴድሮስ አድሆነም ቫይረሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ በፍጥነት እጅግ በፈጠነ መልኩ እየሄደ ያለበት ሁኔታዎች ሲያብራሩ የመጀመሪያዎቹ መቶሽዎቹ በ67 ቀናት መስፋፋቱ ሁለተኛ መቶሽ ደግሞ በ11 ቀናት ሶስተኛ መቶሽ ደግሞ በ አራት ቀናት መስፋፋቱን ገልጾ ነበር አሁን ሲታይ ደግሞ ይሄ 270 ሺህ ድረስ ባራት ቀናት ውስጥ ያለበት ሁኔታው ነው የሚያሳየው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቫይረስ ምን ያህል ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ በፈጠነ መልኩ እየጨመረ ያለበት ሁኔታዎች ነው የሚያሳየው ማለት ነው እስካሁን ደግሞ በቫይረሱ ያላገገሙ በተለይ 574 ሺህ በላይ ያላገገሙ እስካሁን ባለም ደረጃ ሲታይ 418 ሺህ 497 ዜጎች ከቫይረሱ አላገገሙ ይሄ ደግሞ 72.8 ከመተው ከቫይረሱ ስካሁን ስቲል በቬንቲሌተር ማሽን ላይ ቆይቶ መጋገግ በማጋገሚያ ላይ እንደሚገኙ ነው የሚያመላክተው መረጃዎቹ ሌላው በከፍተኛ ህመም ውስጥ የሚገኙ ደግሞ 21641 ዜጎች ወይን ደግሞ ከቫይረሱ ከተያዙ ተክላላ 3.7 በመቶ አሁንም እንግዲህ ከቫይረሱ በጣም እጅግ ህመም ውስጥ ያሉ ምናልባትም የመትረፍ ድላቸው በጣም የጠበበ ተብሎ የሚነገርላቸው ናቸው እነዚህ በመካከለኛ ጤንነት ውስጥ የሚገኙ ደግሞ ምናልባት በቀጣዩ ቀናቶች ውስጥ ከቫይረሱ አገግመው 
ከብሮ ሰው ጋር ሊቀላቀሉ ይችላሉ በሚል 396856 ወይም ደግሞ 69 በመቶ ገና ከቫይረሱ አገግመው ሊወጡ የሚችሉ በመካከለኛ ጤንነት የሚገኙ ዜጎች ናቸው እንግዲህ ይሄ ሲናይ ስካሁን በተለይ ባደጉት ሀገራት ይሄ ቫይረስ በጣም እየተፈፋበት ያለበት ሁኔታዎች አሉ በተለይ ደግሞ በፖለቲካም በኢኮኖሚም በሌላው የበለጸገ በቴክኖሎጂ የበለጸጉ የሚባሉት በበላይነት እየመሩት ያሉት ሰባት ሀገራት ናቸው እነዚህ ሰባት ሀገራት አሜሪካ ጣሊያን ቻይና እና ጀርመን ጀርመን ኢራን እና ስፔን ማለት ነው እነዚህ ናቸው እንግዲህ በበላይነት እየመሩት ያሉት እንግዲህ እንደሚታወቀው እስከ ዛሬው አሁን እስከ ገባንበት ድረስ በተለይ ደግሞ በ ካራ ሳተት በፊት ቻይና ነበር ይሄን ቫይረስ በከፍተኛ ተጠቂ ዜጎቿ ባሉባት ሀገር ስትመራ የነበረችው በ24 ሰዓት ውስጥ ደግሞ አሜሪካ ወደ 80 93329 በመድረስ አሁን ቀዳሚው ተርታ ይዛለች ሁለተኛ ደግሞ ኢታሊ 86496 ዜጎቿን በዚህ ቫይረስ ቪክቲም ሆነናቸው ወይም ደግሞ መጠቃታቸው በሁለተኛ ደረጃ ተቀምጣለች ቻይና አሁን ወደ ሶስተኛ መጣለች እንግሊዝ ቻይና ወደ ሶስተኛ የመጣችበት በተለይ ከመጀመሪያ ከተጠቃችበት በኋላ ስትሰራቸው በመጣችው ውጤታ ማሆኑ ስራዎችን በተገኘ መንገድ ቫይረሱ ለተጋዳበት ይቻለችበት ሁኔታዎች እንዳለ ነው ብዙዎችን ያነጋገራለው ስፔን አሁን በፈጣን እድገት ላይ ያድጉ ካሉ ወይም በቫይረሱ እየተጠቃች ካለች አንዷ ከተማ ነች በዛው ጀርመን እንደዛው ኢራን ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ዛሬ ራሱ 2920 ዜጎች በዚህ ቫይረስ ቪክቲም የሆኑበታሉ የፍራንስ እስካሁን በወጣው መረጃ ደግሞ ምንም የሚያሳይበት ሁኔታዎች አሉ ምናልባት እዚህ ውስጥ ይለው ሆነን ወይም ደግሞ ከዚህ ስቲዲዮ ውስጥ ወጥተን መረጃዎችን ሊሻሻሉበት የሚችሉበት ሁኔታዎች ነው ያለው በተለይ እስከኛ 9 ሰዓት የሌሊቱ ድረስ መረጃዎች ሊሻሻሉ እንደሚችል ነው ያሳያሉ እንግዲህ በዛሬው ትልቁ ዜና ተብሎ እየተነገረ ያለው በኢታሊ ላይ የተመዘገው 900 19 ዜጎች በዚህ ቫይረስ ሞቷል ስካሁን 800 ነበር ከፍተኛው ከ800 በላይ ነበር ከፍተኛው ውጤት የተመዘገበው ወይም በዚህ ቫይረስ የሞቱ ዛሬ ግን 919 ዜጎቿ ሞቷል ስለዚህ 900 ብቻ ሳይሆን 9134 በድምሩ እስከ ዛሬ መተውባታል ይሄ ደግሞ ከቻይና በሁለት ጥፍ የበለጠ ነው ከቻይና ማለት ነው ስለዚህ የኢታሊ በጣም እጅጉ አሳዛኝ ከመባሉት ዜናዎች ናቸው ያሜሪካን በተመሳሳይ መልኩ ወደ 39 ዜጎች አጣለች ሁለተኛ በዛሬው ሁለት ከፍተኛ ቁጥር ያጡት ስፔን ነች 569 ዜጎቿ በዚህ ቫይረስ አጣለች እንግዲህ እስካሁን በመተውባቸው ሬት ስናይ ኢታሊ እየመረች ያለችበት 9 ሺህ በአንደኛ ደረጃ ከፍተኛ ቁጥር በዚህ ቫይረስ የሞተባት ናቸው ሁለተኛ ደግሞ ስፔን ነች 4934 ነው ሶስተኛ በቻይና ነው ያለው 3294 ከዚህ እንግዲህ ሲቀጥል አሁን ወደ አፍሪካ ስለመጣ በአፍሪካ ደረጃ እንግዲህ በአፍሪካ በከፍተኛ ቁጥር እየተጠቁ የሚገኙት ሀገራት አንደኛው ደው አፍሪካ ነች 927 ሺህ 927 ዜጎቿ በዚህ ቫይረስ ተጠቅቷል ሁለት ሞት አስመዝግባለች ያገገሙ 12 ታሏት ያላገገሙ 917 ታላት እንግዲህ በዚህ ቀጥተኛ ተብሎ ወይም ከ አደጉት ከ300 በላይ ያሉት አልጄሪያ ነች ቀጥሎ ያለችው ግብጽም እንደምታዩ 495 ነው ስካውን ሞት 24 አስመዝግባለች ያላገገሙ 369 አልጄሪያ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ 367 ዜጎቿ በዚህ ቫይረስ ቪክቲም የሆኑበት ሁኔታዎች አሉ። ካል ከአፍሪካ ወተን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ስንመጣ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ በተለይ የኢትዮጵያን ድንበሮች የሚያዋስኑት ስድስቱ ወይም አምስቱ ሀገራት ስናይ ኬንያ ነች በከፍተኛ ደረጃ ያለችው ኬንያ 31 ዜጎቿ አስካሁን በዚህ ቫይረስ ተጠቅቷል አንድ ሞት አስመዝግባለች ያገገመ አንድ ነው አስካሁን ያላገገሙ 29 ዜጎቿ አሏት ኢትዮጵያ በሁለተኛ ደረጃ ነች እንግዲህ ኢትዮጵያ 12 ነበረ ዛሬ ደግሞ አራት ጨምሮ 16 የደረሱ ቦታ ሁኔታዎች አሉ ሞት አልተመዘገበም እንዲም ያገገመ ይለም በተመሳሳይ መልኩ 16ቱ ያላገገሙ ናቸው ጅቡቲ 11 ነበሯ ዛሬ ባለፉ ውጤት ደግሞ አንድ ተጨምሮባት 12 ይዛለች ኤርትራ ባለፉ ሁለት ቀናት ውስጥ አንድ ሰው ነው የነበረት ነገር ግን ባሁኑ መረጃዎች ላይ ከአትላንቲክ ፍት ወጡ 6 ናቸው የሚያሳይ ሶማሊያ በተመሳሳይ መልኩ ሁለት ነበሯ ዛሬ አንድ ተጨምሮ 3 የደረሰ ቦታ ሁኔታዎች አሉ ሱዳንም በተመሳሳይ መልኩ እንግዲህ ይሄ ቫይረስ በአጠቃላይ ሲታይ በአለም ውስጥ ያስከተለው ቆው ስምንት ነው የሚለው ነገር ሲታይ የሰው ህይወት ከመቅጠፍ አልፎ በተለይ ስና ሙራዊ ውጥረትና ስጋት ባለም ደረጃ ፈጥሯል ማብራዊ ኢኮኖሚያዊ ትስስሮችን በማስተጓጓል አራርቋል ብሎም እንዲቆ አረጣ አድርጓል በተጨማሪ ደግሞ የሀገራትና የዚጎች ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እንዲያስቆለቁልና አደጋ ላይ እንዲወድቅ ምክንያት ሆኗል እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ስናይ በተለይ ባለም ደረጃ ላይ የተወሰዱ ያሉ ወርምጃዎች ከህፃናት ትምህርት ቤት እስከ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች ተዘግቷል 
ከክሊኒክ እስከ ሆስፒታል ተዘግቷል በተለይ የግሉ ዘርፍ የሚባለው ከተናንሽ ንግዶች እስከ ተላልቁ ባንዲያዎች ፋብሪካዎች ተዘግቷል ከካፌ ሬስቶራንት እስከ ኢንተርናሽናል ሆቴሎች ከተናንሽ የህዝብ የመንግስት ስብሰባዎች እስከ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ከመዝናኛ ቤቶች እስከ ተላልቅ የገበያ ማከላት ከስፖርታዊ እንቅስቃሴ እስከ ስፖርታዊ ውድድሮች የተቋረጡበት ሁኔታዎች አሉ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ለመከላከል እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች ሲናይ በተለይ ዘአግራት በየራሳቸው ዜጎቻቸው እንዳይጠቁባቸው የተከላከሉበት ያሉበት ሁኔታዎች አሉ እንደነ ቻይና እና ያለን እንደነ ጀርመን እና ያለን በከፍተኛ ደረጃ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ሀገራት በዘለቂታን ችግሩን ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶች ያደረጉ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ ዜጎቻቸው ቀድመ ጥንቃቄ እስከ እንዲያደርጉ ከመከርና ከማሳየት ባለፈ ማለት ነው ከዛው እጭ ደግሞ ያለም ጤና ድርጅትን በተመሳሳይ መልኩ ከፍተኛ ጥረት ያደረገ ያለ ነው የተባበሩት መንግስታት ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ በዚህ ቫይረስ ትኩረት አድርጎ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ በተለይ ትላንት የተባበሩት መንግስታት በተለይ ዓለም አገራት ያደጉ አገራት ያላደጉ አገራትን ስካልደገፉና ሳፖርት ስካልደረጉ ድረስ አሁንም ቫይረሱ ተመልሶ ሊባላቸው እንደሚችል የ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊው አንቶኒ ጉቶሬዝ ያብራሩበት ሁኔታዎች አሉ ያውሮፓ ህብረት ሀገራት ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ይህን ቫይረስ ለማጥፋት በትኩረት መስራት እንዳለባቸው የተነጋገሩ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ ትላንት ደግሞ የጂ 20 አባል ሀገራት ቫይረሱን ለመከላከልና ለማጥፋት ባደረጉት የስካይፒ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ውይት ያካይድ ነበር በተለይ ቫይረሱ ለማጥፋት ምንም መደረግ መቻል እንዳለባቸው የሚል ነገሮች እነዚህ አሁን ቀጣይ ቫይረሱ የተሻለ ለውጥ ይዞ ሊመጣ ይችላል ወይ መፍቴል ይገኝበት ይችላል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ሁኔታዎች ናቸው እንግዲህ ይሄ ሁሉ መረጃ የምናቀርብበት በዋናነት ህብረተሰቡ እንዲደናግጥ ወይም ደግሞ ስጋት ውስጥ እንዲሆን ሳይሆን ከዚህ ቫይረስ ምንድነው መማርመት ያለበት ምንድነውስ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ በራሱ ላይ የሚለው ነገር ስናይ ህብረተሰቡ ሁሉ የነክቶ መከታተል መቻል አለበት ከዛው እጭ ደግሞ ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት ራሱን ማዘጋጀት አለበት አስፈላጊውን ሁሉ ቀድመ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት በተለይ ኮኔታዎች ጋር የሚቀያይሩ ነገሮችን ያዛመደ ራሱን ማዘጋጀት እንዳለበት ካልተረጋገጡ ሀሰተኛ መረጃዎች መረጃዎችና ራሱን መጠበቅ አለበት በተለይ አሁን አልባልተ እንትኖች ነገሮች አሉ ቫይረሱ እንደዚህ ነው እንደዚህ ሆነ አይገድልም እንደዚህ ሚያም ይባል ነገር ይሉ ይሄ ቫይረስ ለማንም ሳይለይ እየገደለበት ያለበት ሁኔታዎች አሉና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ህብረተሰቡ በተገኘ መንገድ መከታተል አለበት ከዛው እጭ ደግሞ በጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ ትምርቶችና መመሪያዎች በተደገቢውና በጥንቃቄ መተግበር መቻል አለበት የፌደራል መንግስት ሆነ የክልል መንግስታት የሚያስተላልፏቸው ውሳኔዎች እና መመሪያዎች ተግባራዊ ማድረግ አለበት አዳዲስ መረጃዎች መከታተል ናቸው እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄን ነው በዛሬ ሁለት የተመዘገቡት እንዳልኮ ደግሞ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጤና ሚኒስትሩ በዚህ ቫይረስ ቪክቲም ሆናቸው የተብራራበት ሁኔታዎች አሉ ራሳቸውም በትዊተር ገጻቸው ያሳውቁበት ሁኔታዎች አሉ ይሄ ግን አገሪቷን ከመምራት አይገድበኝም አገሪቷን ለመምራት አሁንም ይሄን ቫይረስ ለመዋጋት በቪዲዮ ኮንፈረንስ አገሪቷን መራለው ብለው ቦሪስ ጀንሰን ያሳውቁበት ሁኔታዎች አሉ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ያለን መረጃ በዛሬ በተለይ ደግሞ የቦርስ ጀውስ ስንመለከት በተለይ ግልጽነቱንና በተለይ ለህዝቡና ለህብረተሰቡ ለሚመራው መንግስት ያለው ታማኒነትና ግልጽነትን የሚያሳይ ነው በተለይ ደግሞ አሁን በተላዩ አካባቢዎች ላይ በበሽታው ምልክታ የተውባቸዋል ተብሎ የሚጠረጠሩ ትምርት ሊሆን ይችላል ብያስባሉ። ትክክል ለሰጠን ማብራሪያ ለማስገናል። አሁን ይሄን ማመስገናል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጥሉላችሁ ወደ ላሉ ጉዳይ ስናልፍ በትግራይ ቴሌቪዥን ዘውተር ሰኞ የሚተላለፈው ኢትዮ ፎረም አዘጋጅ ጋዜጠኛ የሶሽ መልስ ለጊዜው ባልታወቀው ምክንያት በአዲስ አበባ ለእስር መደረጉ ተገለጸ ጋዜጠኛው ባሳለፍ ነው ሳምንት ከቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አምባሳደር ሲዩ መስተንጋር ያደረገው ቆይታ ተከትሎ በሀገሪቱ የደነት ተቋም ተደውሎ ለምን የሞተ ጉዳይ ታስነሳለ በሚል ዛቻና ማስፈራራ እንደደረሰበት በውቱ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጾ ነበር ከዚህም ባሻገረ ጋዜጠኛ አየሰው ካሁን ቀደም በሚሰራቸው ጥልቀት ያላቸው ስራዎች ምክንያት ከመንግስት የጸጣ ኃይሎች ተደጋጋሚ ዛቻና ማስፈራራ እንደደረሰውና ለእስርም ተዳርጎ እንደነበር ይታወቃል ዛሬ ለእስር የተዳረገበት ምክንያት መሰረት በማድረግ ወደ ቅርብ ቤተሰቦቹ ደውለን ለማረጋጋት ባደረግ ነው ጥረት መሰረትም ዛሬ ማለዳ በግምት ሁለት ሰዓት ተኩል አከባቢ በአዲስ አበባ ለገጣፉ አከባቢ ከሚገኘው የአክስቱ ቤት የታጠቁ የፌደራል ፖሊስ አባላት ያለምንም የመጥሪያ ተዛዝ እንደወሰዱት አረጋግጠናል እንደ ቤተሰቦቹ ገለጻ ከሆነ በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ሰሜን ሆቴል አከባቢ የሚገኘው ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በእስር ላይ እንደሚገኝ ነግረውናል ጉዳዩን በማስመል ከተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን ወደ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ደውለን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን حزب ግንኙነት አቶ ጅላንም ለእስር የተደረገበት ምክንያት ለጊዜው እንደማይወቁትና አጣርተው መረጃውን እንደሚሰጡ በስልክ ነግሩናል ጋዜጠኛ ያየሱ ሸመልስ ካሁን ቀደም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በፋና ፕሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በኤንኤን ቴሌቪዥን እና በተላዩ አንጋፋ የትምህርት ሚዲያዎች ይሰራ እንደነበርና 
አሁን ላይ ደግሞ በትግራይ ቴሌቪዥን ዘው ተሰኞ ምሽት የሚተላለፉ ኢትዮ ፎረም የተሰኘው ፕሮግራም አዘጋጅ ነው ዘገባው የባልደረባችን ቴሮ ሰላማዮ ነው ዜናዎቻችን እንደቀጥሉላችሁ ተመልካቾቻችን የብልጽግና ፓርቲ እዳ ከእዳ ክፍ ያቀር የሆነውን የኢሃደግ ሀብት 3 ባራተኛው ለብልጽግና ፓርቲ አንድ ባራተኛው ለህውሃት ተደርጎ የሀብት ክፍፍል እንዲፈጸም ምርጫ ቦርድ የወሰነው ፍታዊ ምክያት አለመሆኑ በመግለጽ ጉዳዩ እንደገና እንዲታይ መቀጠሉ ይቅርታ ጉዳዩን እንደገና እንዲታይ መጠየቁ ተከትሎ ቦርዱ የፓርቲው ጥያቄ ከደረሰው ጊዜ ጀምሮ ጉዳዩን መርምሮ ውሳኔ አስተላልፏል በውሳኔው መሰረት የገንባሮ አባላት እኩል ተጠቃሚ ናቸው የሚል መርሃስ ቀምጧል አባላቱ አብረው በነበሩበት ዘመን እኩል ተጠቃሚ ከነበሩ ሲላዩም የንብረት ክትፍሉ በዚህ መሰረት መፈጸም ይኖርበታል በማለት ይሁንና ንብረቱ በማጣራት ወጥና ክትፍሉ ሲፈጸም ቦርዱ ለዚህ ውሳኔው መነሻ ያደረገው የገንባሩ ደም በመርህ ተፈጻሚ የማይሆንበት ሁኔታ ካለ በጋራ ለሚሾመው አጣር በጋራ ለሚሾመው አጣሪ ፓርቲ አቀርቦ በማጣራት ላይ እንዳለና እንዲወሰን መጠየቅ እንደሚቻል ቦርዱ አስተውቋል ወደ ኮሮና ቫይረስ የተመለከቱ ዜናዎች ተመልሰናል የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አይደር ኮምፕሪሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አይደር ኮምፕሪሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት የሰጣቸው ከነበሩት አገልግሎቶች በተወሰነ መልኩ ማቋረጡ የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ሬሳያስ አስተውቁ ህብረተሰቡ ባሁን ሰዓት እየተቀምባቸው ያሉ የፊች እንብሎች አዘውትሮ ሊጠቀምባቸው አይገባም ብሏል ፍሬው ተወለመድ የኮሮና ቫይረስ በሽታ የዓለም ሀገራት ጭንቁ ነው ይገኛል ይህንን ቫይረስ ለመከላከልም የዓለም ሀገራት ዜጎቻቸውን የተለያዩ የመከላከያ መንገዶች እንዲተገብሩ መልክቶቻቸውን እያስተላለፉ ይገኛሉ ይህንን ቫይረስ ለመክታትም ተቋማት የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ እንደሚገኙ እየተነገረ ነው ከነዚህ ተቋማት መካከለም የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አይደር ኮንፈረንስ ስፔሻሊስት ሆስፒታልም የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት ዛሬ በሰጠው መግለጫ ሆስፒታሉን ከዚህ በፊት አስተላልፎ በነበረው የጠያቂዎች ቁጥር ነስ በቂ ሆኖ አለማግኘቱንና የቫይረሱን አስከፊነት ከግምት በማስከባት ሆስፒታሉ ይሰጣቸው የነበረውን አገልግሎት በተወሰነ መልኩ ለተወሰነ ጊዜ ማቋረጡንም ገልጿል። ሆኖም ግን ከማይቋረጡ አገልግሎቶች መካከል የድንገተኛ ታማሚዎች የወሊድ አገልግሎቶችና የነፍስ ጥሮች ክትትል የካንሰር በሽተኞችን የሚያስተናግድ መሆኑ የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ኤሳያስ ተናግረዋል። ለነዚህም ከዚህ በታች መገለጣቸው ናቸው አንደኛው የድንገተኛ ህክምና እነዚህ ጊዜ የማይሰጡ ከህይወት ጋር የታያዙ የሆኑ ነገሮች ካደጋ ጋር የታያዙ ሊሆን ይችላሉ ወይም በድንገተኛ የሆነ የሰውነት ህመሞች የተለያዩ አይነት ህመሞች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ከዚህ በፊት እንደምንደረገው አገልግሎቶችን ቀጥላልን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የወሊድ አገልግሎት ወይም እናቶቻችን ሲወልዱ በኦፕሬሽንም ቢሆን ወይም በወሊድ ይሄን አገልግሎት እንሰጣለን እንዲሁም ደግሞ የአደገኛ ወይም ደግሞ ሃይ ሪስክ ምንላቸው ምንላቸው የነፍስ ጥሮች ክትትልም እንቀጥላለን ሌላው ከካንሰር ጋር የተያያዙ ህመሞች እንግዲህ ከ ከታ ከጀነራል ሆስፒታሎች ወይም አጠቃላይ ሆስፒታሎች ተልኮም ይመጡ ከሆነ ካንሰር ህክምና እንሰጣለን እንዲሁም ደግሞ የኬሞቴራፒውም የህክምና የበመድሃይት የሚታከም የካንሰር ህክምናን 
የጀመሩ ይኖራሉ በየጊዜው ነው የሚወስዱት በየ በየ ሁለት ሳምንት ሊሆን ይችላል በየ ወር ሊሆን ይችላል ያንንም ይከጥራሉ ማለት ነው ብቻኛው ማከል እዚሁ ስለሆነ አያይዘውም በክልሉ የቫይረስን ስርጭት ለመከላከል የተቋቋመ ግብራኤል መኖሩንና ያ 12 የተለያዩ የለይቶ ማቆያ ቦታዎችን ማዘጋጀታቸውን ገልጿል። ይሁንና ህብረተሰቡ እዚ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት የተባሉትን የመከላከያ መንገዶች በአግባቡ መተግበር አለባቸው ሲሉ በመግለጫቸው አስተዋቀዋል። አብዛኛው ሰው መጠነኛ የሆነ ጉዳት ነው የሚያደርስበት ወደ 80 በመቶ ማቴ ነው ይሄ መለስተኛ የሆነ ምልክቶች ናቸው የሚኖሩት ስለዚህ ተተሰነድ ገዛ ተደርጎላቸው የሚዱኑ ሰዎች ናቸው የሚያስ እነዚህ አይነት ሰዎች የሚታከሙበት የተለየ ቦታ ያስፈልጋል ሁለተኞቹ የተወሰኑት ደግሞ ወደ 15 ከ100 የሚሆኑት የተለያየ ጥናቶች ነው የሚያሳዩት እነዚህ ደግሞ በጣም ሲቪር ወይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ህመም ይኖራቸዋል እነዚህ ኦክስጂን ካይላቸው ገዛ ካልተደረገላቸው እነዚህ ወደ ሶስተኛው አይነት ወይ ደግሞ ወደ 5 ከ5 ከ7% የሚሆኑት ወደ እነሱ ነው የሚጠቃሉት ሶስተኛው አይነት ያልነው ወደ 5 ከ100 የሚሆኑት ግን ጽኑ ሆማን ክፍል የሚያስፈልጋቸው ናቸው ለጊዜው ግን ህብረተሰቡ አሁን የሚሰጡት ምክሮች ቢያዳምጥና ይሄ ንክክኪ ባይኖር እጅብት መታጠብ ይኖር እና ባንቀው በሽታውን በመከላከል ነው እኛ በሽታውን ማምለጥ ምን ይችላል አለበዚያ በሽታው ከመጣ በጣም እጅ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚም የሰው ኃይልም ነው ይዞብን የሚሄዱ ለቁጥርም በጣም አስቸጋሪ ነው በመጨረሻም ባውን ሰዓት ህብረት ሰው እየተጠቀማቸው ያሉት የፊት ጭምብሎች በየትኛው ቦታ ሊተቀማቸው እንደማይገባና አዘውትሮ መጠቀም ጉዳቱ ሊያመዝን ስለሚችል በበለጠ ንክኪዎችን ማቆምና እጅ መታጠቡ ላይ በያዘውትሪ መከራል ሲሉ መልክታቸውን አስተላልፈዋል ሁሉም ሰው ማረጋ ይተበገበትም የሚደረጉ ቦታዎች ለምሳሌ የሚያስለሶ የሚያስነጥሶ ሰው ካለ ሌሎችን ኢንፌክት ማድረግ ወይም ደግሞ ሌሎችን በሽታውን ዳይዛቸው ማንኛው ማለት ማለት ነው የማሳል ወይም የማስነጥስ ነገር ካለ ሁሉም ሰው ማስክ ማድረግ አለበት ሀኪሞችም ቢሆኑ በተለይ የሚያስልና የማይስነጥስ ህመም ያለበትን ሰው የሚያክሙ ከሆኑ እነሱ ማድረግ አለባቸው ከዛ ውጭ ያለው ህብረተሰብ ውስጥ አሁን ኮሚቲ ኢንፌክሽንስ ካውንተርስ እንግዲህ በእኛ ሀገር በተለይ አሁን ትግራይ ውስጥ አለ ተብሎ አልተረጋገጠ ያ ማለት ከሰው ወደ ሰው ማቴ ነው የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ከውጭ ያመጡ ናቸው የስካውን ነው የተገኙት ማቴ ነው ስለዚህ ህብረተሰቡ ሞር ከዚህ ከማስኩ ይልቅ እጅ መታጠቡ ላይ ንክክዩ ላይ ቢቀንስ ነው በጣም ኢፌክቲቭ የሚሆነው ያ ዓለም የጤና ድርጅትም ይሉ እንደዛ ነው የኮራ ቫይረስን ለመከላከል በሚደረገው እንቅስቃሴ ለማገዝ የተምት ኩባንያ የበኩሉ እንደሚወጣ ገለጸ ተቋሙ ከጤና ባለሞች የሚሰጡ መከላከያ ቃዎች ለማምረትና ለማቅረብ ዝግጅት ላይ እንደሆነም ተገልጿል ራይላይን ኬ ሀገራት ተጋርጦባቸው ያለውን የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 የታማሚዎች ቁጥር ለመቀነስ ብሎም ለማጥፋት እየሰሩ ቢገኙም አሁንም ግን የቫይረስ ተጠቀ ሰዎች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ይገኛል። በአፍሪካ ሀገራትም በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ከአለም ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ቢሆንም ቫይረሱ እንዳይስፋፋ ግን በመስራት ላይ ናቸው። ትእምት ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ሲገጥሞ በተለያየ መንገድ እድጋፍ ያደረገች እንደመጣችና አሁንም በርካታ ሰራተኞች ያሏት ስትሆን ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሰራተኞቹ ጤናቸውን ተጠብቀው ቆ ሌላውን ማህበረሰብ በተለያየ መልኩ አጋጅ እንዲሆኑ እየሰራ ነው ሲሉ የተመት ኮሙኒኬሽን ሐላፊ አቶ ወልዳይ ገብረመድህን ገልጿል ከ2000 በላይ ሰራተኞች ያቀፉ ኩባንያዎች ስላሏት እነዚህ ሰራተኞች ጤናቸው ተጠብቆ ከዚህ ቫይረስ ራሳቸው መከላከል ቻለው ተገብዩን የመርት ሂደቱን ያፈሩ ስራቸውን እየሰሩ እንዲቀጥሉና ለክልሉ ለሀገሪቱም የሚ የሚሆኑ የሚያግዙ ቆሳቆሶች እና መዳኒቶች ለማቅረብ እንዲችሉ ነው ሁለተኛው ደግሞ አጠቃላይ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ እንዲሁም ሌላው ኢትዮጵያዊ ወገናችን እርዳታ በሚያስፈልግበት ጊዜ እንደ ትምህርት ማድረግ ያለባትን መጫወት ያለባትን ሚና ለመጫወት ነው ከቫይረሱ ለመከላከል የሚረዱ ቁሳቁሶች በማፍራትና በማስተባበር ለህብረተሰቡ እንደሚያቀርቡ የጠቀሱ ጣቶ ወልዳይ በተጨማሪም ከጤና ተቋማት ጋር በመተባበር የህክምና ቁሳቁሶች ለማቅረብ ዝግጅት ላይ ነን ብለዋል ቫይረሱን ለመከላከል የሚያግዙ ቁሳቁሶችን ከማቅረብና ከማምረት አቋያ እየተደረጉ ያሉ ዝግጅቶች ናቸው እንደ ሳሙና አልኮል ወይም ሳኒታይዘር ማስክ እና መሰል ቁሳቁሶችን በማፍራት ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ በማስተባበር ለሚመለከታቸው ለሚገባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ማቅረብ ነው ሁለተኛው ከሚመለከታቸው የጤና ተቋማት ጋር በመተባበር የተለያዩ የህክምና ቁሳቁሶች እና መዳኒቶች እንዲሁም ኬሚካሎች ለመርመራ የሚያገለግሉ ኬሚካሎች እና የተለያዩ በቫይረሱ 
የተጠቃ ወገን የመቃቀማ አቅሙን ለማስተካከልና ለማገዝ የሚረዱ መድኃኒቶችንም በማቅረብ ሁለተኛው ክፍል ነው ማለት ነው ዝግጅት ያደረገችበት ያለው ዝግጅት ይምን ከክልልም ከፌደራልም ተቋማት ጋር በመነጋገር የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት የቦክሏን ዝግጅት ያደረገች እንዳለች ለመግለጽ ነው በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ለይቶ ማቆያ ላይ በሚቆይበት ወቅት የምግብና የመጠጣ አቅርቦት በማመቻቸትና መኪና በሚያስፈልግበት የደረቅ ጥነት የውሃ አቅርቦት ለይቶ ማቆያ ቦታ እጥረት በሚያጋጥምበት ወቅትም በሀገርም በክልልም ደረጃ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁነን ብለዋል የተለያዩ ወገኖቻችን በ ለይቶ ማቆያ ክፍል በሚቆዩበት ጊዜ የምግብና የመጠጥ አቅርቦት ለማመቻቸት ነው ሁለተኛ መኪና በሚያስፈልግበት አምቡላንስ በሚያስፈልግበት ጊዜ አቅሙን በማስተባበር የመኪና አቅርቦት ለማዘጋጀት ነው ሶስተኛ እንዲሁም የተለያዩ የደረቅ ጭነቶች በሚያስፈልግበት ጊዜ ደረቅ ቁሳቁሶች እና እቃዎች ለማጓጓዝ በሚፈልግበት ጊዜ ይህንንም በተቻለ መጠን አቅርቦቱን ለማስተካከል ነው ከዛ የሚጠጣ ምንጹ ውሃ አቅርቦቱን ለማስተካከልም ይህንን በተገቢው መንገድ ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነና ህብረተሰባችን ይህንን ንጽህናውንም ለመጠበቅ በዚህ የቫይረስ መስፋፋት ምክንያት ግልጋሎ አገልግሎቶችንም እንዳይቋረጡ በተቻለ መጠን የውሃ አቅርቦት እንዲኖር ለማገዝ ነው ሌላው የመጣለያ ቦታ የለይቶ ማቆያ ቦታ እጥረት በሚያጋጥምበት ጊዜ በክልልም በሀገርም ደረጃ እርዳታ እንድናደርግ በመንጠየቅበት ጊዜ የክልልም የፌደራል መንግስትንም ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅት ያደረገች እንዳለች ለማሳወቅ ነው ወደ ውጭ መረጃ ስንዳልት ድዋ አፍሪካ 57 ሚሊዮን ዜጎቿ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከቤት እንዳወጡ አግዳለች ያለም ጥላ ድርጅት ያወጣው ሪፖርት እንደሚያመለክተው ከሆነ ስካውን ከ925 በላይ ድዋ አፍሪካውያን በኮሮና ቫይረስ ሲያዙ ሁለት ሰዎች ህይወታቸው አልፏል ትብሏል። ሴኔጋል በበኩላ ደግሞ ዜጎቿ ቤታቸው ነው ራስ በራሳቸው በመርመር ቫይረሱ ይኖርባቸው አይኖርባቸው ከ10 ደቂቃ በማይበልጥ ጊዜ የሚችሉበትን መመርመሪያ ፈጥራ ለዜጎቿ አዘጋጅታለች ታሪክ ፍሳት አመልክቷልች። የአፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ አቅማቸው ዝቅተኛ ከመሆኑ የተነሳ አስፈሪው የውቅና ቫይረስ የመቋቋም አቅም ሊሳናቸው እንደሚችል የተለያዩ የዓለም መገናኛ ብዙሃን አውታሮች እየገለጹ ይገኛሉ። ይህ የወረርሽኝ በሽታ በአብዛኛዎቹ የአፍሪካ ሀገራት መከሰቱ እየገለጹ ያሉት የተለያዩ የዜና አውታሮች በተለይ በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ሀገራት የበሽታ ሰለባ ሆነዋል ሲሉ በመዘገብ ላይ ናቸው። ከነዚህ መካከል የጎሮቤት ሀገር የሆነችው ኤርትራ እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ግለሰቦች 6 መድረስ አቸውና የቫይረሱ ስርጭት ለመከላከል ህብረተሰብ በሚገኝባቸው ማንኛውንም ቦታዎች ላይ ከ10 ሰው በላይ መሰባሰብ እንደተከለከለና ዜጎች ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲንቀሳቀሱ ከማድረግ ባሻገር ወደ ሀገሪቱ በሚገቡ ሰዎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። የአፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ አቅማቸው ዝቅተኛ ከመሆኑ የተነሳ አስፈሪው የኮሮና ቫይረስ በአፍሪካ የሚኖሩ ዜጎቿ በአብዛኛው ያልተማረበ መሆኑ አሁን ተከስቶ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል በማሰብ አፍሪካ ሀገራት መንግስታት የሚያወጡት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ህዝቡን ለመቀበል ጊዜ ሊወስድበት ይችላል ሲሉም የተለያዩ ባለሙያዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። ይህንን ቫይረስ ለመከላከልም ደቡብ አፍሪካ 57 ሚሊዮን ህዝባን ለ3 ሳምንታት ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ አገዳለች። መንግስትም ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳይኖር በማለት የጸጥታ አካላት በሙሉ ኃይላቸው የሀገሪቱ ከተሞችና አከባቢዎች እንዲጣበቁ አሰማርቷል። እንደ ሀገሪቱ መንግስት ገለጻ ከሆነ የቤት እንስሶችንም ጭምር እንዳይንቀሳቀሱ ሀገሪቷ እገላጥላለች የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣው ሪፖርት እንደሚያመላክተው ከሆነ እስካሁን ከ925 በላይ ደቡብ አፍሪካውያን በቫይረሱ ሲያዙ ሁለት ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው አልፏል ከ490 በላይ ግብፃውያንም በቫይረሱ መያዛቸው እየተገለጸ ሲሆን እስካሁን የሞቱ የሀገሪቱ ዜጎች 24 ደርሷል የኮሮና ቫይረስ በአፍሪካ በቀስታ እየተስፋፋ ቢሆንም አህጉሯ አደጋ ላይ መሆኗ የዓለም ጤና ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ መረጃዎች ያሳያሉ ስለዚህ የአፍሪካ 
ከአፍሪካ ህዝብ መዘናጋት የለበትም ይልቁንስ ጥንቃቄ በሰፊው ሊያደርክ ይገባል የኮሮና ቫይረስ የወረርሽኝ በሽታ ነውና ወደ አፍሪካም ተራው ጠብቆ በመግባት በኢኮኖሚ በሰፊው የተጎዳችው አህጉር በሽታው ሳታስበው ሊጫወትባት ይችላል በማለትም የተለያዩ የዓለም መገናኛ ብዙሃን በዘገባቸው አስነብበዋል ይህንን ተከትሎም የአፍሪካ ሀገራት የተለያዩ መፍትሄዎችን በማምጣት ላይ ይገኛሉ ተብሏል ሴኔጋል በቦክሏ ዜጎቿ በቤታቸው ሆነው ራሳቸውን በመመርመር ከ ደቂቃ በማይበልጥ ጊዜ ቫይረሱ ይንሩባቸው አይንሩባቸው የሚያሳይ አዲስ ፈጠራ ፈጠራ በ1 ዶላር ዋጋ ለዜጎቿ ማዘጋጀቷ ተነግሯል። ይህ ዜና እስከ ተጠናቀረበት ሰዓት ያለም የጤና ድርጅት ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ ከ550 በላይ ሰዎች በዚህ ቫይረስ የተያዙ ሲሆን በቫይረሱ ምክንያትም ከ25000 ሰዎች በላይ ደግሞ ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል። በዚህ ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች በየደቂቃው እየጨመረ በመሆኑ ቁጥሩ ከዚህ በላይ ከፍ የማለት እድል እንዳለው ባለሙያዎችንም እያስጠነቀቁ ይገኛሉ። በአለማችን በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ቁጥር ከ574 ሺህ በላይ መدرسቸው አሁን የደረሰን መረጃ ያመለክታል በመጨረሻም አሜሪካና ቻይና ኮሮና ቫይረስ ለመዋጋት በገራ ለመስማማት ለመስራት መስማማታቸው ተሰማም ባለፉት ለቀናት ከፍተኛ ቁጥር ስታስመዘግብ የቆየችው ስፔን በኮሮና ቫይረስ ምክያት የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ ጭማሪ እንዳሳየችና ያዳዲስ ተጠቃዮች አመጠን ግን የተስተካከለ መምጣቱ የተገለጸ ነው ሄለሩ ወልዶሃንስ ባለጸጋ ዳሃ ባለ ስልጣንና ዜጎችን ያለምንም ልዩነት ያለም ህዝቦችን ያጠቃ ያለው የኮሮና ቫይረስ መንግስታቸው የኮሮና ቫይረስ ይፈጠረውን ቀውስ ለመቆጣጠር የሚያደርገውን ጥረት በመምራት ላይ የነበሩት የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ቦረርሽኙ ከተያዙ ከ552629 በላይ ዜጎች መካከል አንዱ መሆናቸው ጽፈት ቤታቸው አስተዋቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርመራ እንዲያደርጉ ከሐኪም በተሰጣቸው የግል ምክር መሰረት ነው የተመረመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ጆንሰን በትዊተር ገጻቸው ላይ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ቀለል ያሉ ምልክቶችን በማየቴ ባደረኩት ምርመራ ቫይረሱ ተገኝቶብኛል ሲሉ አስፈራዋል አሁን ራሲና ግልዬ የምገኘ ቢሆንም ነገር ግን መንግስት በሽታውን ለመዋጋት የሚያደርገውን ጥረት በቪዲዮ ኮንፈረንስ አማካይነት እየመረሁ እቀጥላለሁ ብለዋል ሃያሏ አሜሪካም ባሁን ጊዜ ከቻይናና ጣሊያን በበለጠ በአለም ላይ ዜጎቿ ከፍተኛ በወረርሽኝ ተጠቁባት ሀገር ሆናለች የዘገባው እስከ ተጠናከረበት ጊዜም 86 ሺህ በላይ የሚያህሉ ዜጎቿ የኮሮና ቫይረስ ሰለባ ሆኗል በተመሳሳይ መልኩ ቻይና 81340 በላይ ጣሊያን 86600 በላይ በአጠቃላይ ከ552626 በላይ ዜጎች በቫይረስ መጠቃታቸው የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እየሰገቡ ነው ያለም ሃያላን ሀገራት መንግስታት ወረርሽኙ በህብረት ለመከላከል የወሰኑ ይመስላል አሜሪካና ቻይና ኮሮና ቫይረስን ለመዋጋት በጋራ ለመስራት መስማማታቸው ተሰምቷል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከቻይናው አቻቸው ሺ ጂንፒንግ የስልክ መልእክት እንደደረሳቸው በትዊተር ገጻቸው ላይ አስተውቀው ነበር ሲል ቢቢሲ አትቷል ትራምፕ ስለ ስልክ ምልልሳቸው ምንም ባይሉም የቻይና መገናኛ ብዙሃን ግን ቻይናና አሜሪካ ቫይረሱን ለመዋጋት በአንድ ማበር እንዳለባቸው መነጋገራቸውን ዘግቧል። ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ አግራቸው ቫይረሱን በመከላከል ረገድ አሜሪካን ለመርዳት ዝግጁ መሆኑን መናገራቸውም ተዘግቧል። አክሎም አሜሪካ በቻይና የሚገኙ ቻይናውያንን ጤና ለመጠበቅ እንደምሰራ ያላቸውን እምነትም ገልጿል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ በተደጋጋሚ ቤጂንግ የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ግልጽነት ይጎላታል ሲሉ ፒካሱም በዚህ የስልክ ምልልሳቸው ወቅት ግን ቻይና ሁልጊዜም ስለወረርሽኙ ግልጽ መሆኑን መናገራቸውም ተጠቅሷል። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አገራቸው በፍጥነት ከኮሮና ቫይረስ አላቀቃት አለው ብለው በተነበዩበት ወቅት እጅግ አሳዛኝ ክስተት በአሜሪካ መድረሱ እየተዘገበ ነው። ባለፉት ሁለት ቀናት ከፍተኛ ቁጥር ስታስመዘገብ የቆየችው ስፔንም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ ጭማሪ እንደሳየችና ያራዲስ ተጠቂዎች መጠን ግን እየተስተካከለ መምጣቱ እየተገለጸ ነው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳይስፋፋ ዋልማ ቀፍ ደረጃ ጥቁ ቁጥጥርና ድንበር መዝጋት ያለም ሀገራት መንግስታት መተግበር ሲጀምሩ ህንድም ለ17 ቀናት ዜጎቿ ከንቀስቀስ ያገረች ቢሆንም ያ 1.3 ቢሊዮን የሚጠጋ ህዝቧና በተለይ ደግሞ በስደተኞች ሰራተኞችና በደህነት የተጠቁ ሚስኪኖችን ህይወት በማበላሸት ላይ ነው እየተባለ ይገኛል በቻይና ታይሃን ከተማ ውስጥ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ጉዳይ በአለም ዙሪያ በየዕለቱ እየተስፋፋ 
ከአንድመቱ 90 በላይ ሀገራት አዳርሷል በኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 ወደ 25000 በላይ ሰዎች በህመሙ መሞታቸው የተገለጸ ሲሆን ከአንድመቱ 28000 በላይ ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ ማገገማቸው ተገልጿል በአለም ላይ እንግዲህ በኮሮና ቫይረስ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ይዘጥቆ ካሉ ሀገራት መካከል አሜሪካ ጣሊያንና ቻይና በቀዳሚ ውስፍራ ይገኛሉ። ይሄም ያመለክተው እንግዲህ በየቫይረሱ ስርጭት ከደቂቃዎች በደቂቃዎች እየተቀያየረ እንደሚገኝ ነው። እንግዲህ ከቫይረሱ ራሳችሁን እንጠብቁ ተመኘን ሰላም ሁሉ ለናንተ ሰላም ደርጉ።